No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que os nossos espectadores aqui do Gastronomia Profissional adoram. Vamos falar sobre delivery. Será que vale a pena investir num delivery do formato Dark Kitchen? Ou por que você deveria investir num delivery do formato Dark Kitchen? Esse então é o nosso tema de hoje. Se você quer entender um pouco mais, então me acompanhe mais esse vídeo da Gastronomia Profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Meu nome é Pedro Ramos, sou especialista na área de gestão de bares e restaurantes e venho responder para você aqui por que você deve investir num delivery do formato Dark Kitchen. Mas antes de mais nada, dá uma olhadinha nesse recado que eu tenho para você. Você sabia que a Kibon criou uma excelente oportunidade para você que quer faturar uma grana extra ou empreender no ramo da gastronomia? É isso mesmo, é a minha lojinha Kibon, onde você pode abrir uma loja nos principais aplicativos do delivery de mercado com o apoio de uma das maiores empresas do ramo de sorvetes do Brasil e do mundo. Você só precisa ter um CNPJ no ramo alimentício, um freezer de 300 a 400 litros, muita disponibilidade e disposição para fazer o negócio acontecer e também um computador com acesso à internet para que você possa gerenciar tanto o seu negócio quanto também as entradas de pedidos aí através dos aplicativos. É um projeto de alta rentabilidade onde você consegue faturar de 5 a 60 mil reais por mês com uma margem líquida girando na casa aí dos 22%. Além de tudo isso, você tem todo o suporte da equipe da Kibon que te oferece não só apoio na montagem da lojinha, mas também as embalagens térmicas a preço de custo para que você entregue esse produto com a melhor qualidade possível do seu cliente. E não para por aí, você tem ainda a exclusividade num raio de 4 km quadrados da sua casa ou da sua empresa. Então não perca tempo, se você realmente quer faturar uma grana extra ou empreender no ramo da gastronomia no mercado que mais cresce, que é o delivery, acesse o primeiro link aqui da descrição e entre em contato com o pessoal da Kibon para conhecer mais sobre o projeto. É super simples fácil e de alto retorno. Eu não traria isso aqui para o canal se eu realmente não acreditasse nesse projeto. E aí pessoal, gostaram da ideia que eu apresentei para vocês? É um delivery aí no formato Dark Kitchen que você pode fazer na sua casa em qualquer local. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos entender aí é, por que é tão importante ou na verdade né, porque é tão vantajoso nos dias de hoje você investir num estabelecimento de alimentação, aí seja hamburgueria, é, pizzaria, seja lá o que for, do formato delivery dark kitchen. Primeiro, é importante entender que é, existe o delivery tradicional, um restaurante que atende ao público, que recebe ali os clientes nas mesas e também faz o delivery. Uma padaria, uma confeitaria que é aberta ao público e também faz o delivery. Mas aí, principalmente após a pandemia, é, após a pandemia não, né? durante a pandemia, se reforçou, né? cresceu muito aqui no Brasil, esse formato Delivery Dark Kitchen. Se você quer entender um pouco mais sobre o que é uma Dark Kitchen, dá uma olhada que a gente tem vídeo aqui no canal. Eu não vou trazer todo esse assunto aqui de novo, senão o vídeo fica muito longo. Mas Dark Kitchen, basicamente, é uma cozinha escondida. É uma cozinha, um estabelecimento que não tem atendimento direto ao público. Ou seja, os clientes não sentam, não vão até o estabelecimento, sentam nas mesas e são atendidos do, pelo garçom. Né? E aí já está um dos primeiros pontos... Uh, pelo qual eu acredito que seja muito mais vantajoso você investir num delivery dark kitchen do que num restaurante tradicional que também vai atender o delivery, que é justamente custo. É aqui a gente vai dividir custo em duas partes, custo de implantação e o custo de manutenção, o custo do dia a dia, aquilo que a gente chama lá de custos fixos do seu restaurante ou gastos operacionais do seu restaurante. Do ponto de vista do custo de implantação, ele é muito mais baixo, porque você não vai investir, por exemplo, em praticamente metade do restaurante. Ou seja, quando a gente monta um estabelecimento de alimentação aberto ao público, um restaurante mais tradicional, eu tenho todo o investimento na parte de obra, e quando eu falo de obra, eu estou falando da cozinha, dos banheiros, vestiários, estoques, salão, e estou falando também do investimento em materiais. 
Né? Então, eu estou falando ali de equipamentos de cozinha, os equipamentos de salão, geladeiras, bar, mesas, cadeiras, a decoração do ambiente, ar-condicionado e assim por diante, para que eu consiga oferecer para o meu cliente um conforto maior, um ambiente mais agradável e também, é claro, oferecer para os meus garçons equipamentos e utensílios que façam com que ele consiga atender melhor o cliente. Quando eu monto um dark kitchen, primeiro, eu nem preciso pensar em decoração, uh, em cores das paredes, em ter um arquiteto ali para fazer todo esse trabalho de decoração, porque eu não vou receber o público ali. Eu preciso, é claro, ter um ambiente bem organizado, né? uma cozinha ali bem organizada, limpa, seguindo aí toda a legislação sanitária. É, mas o meu custo, por exemplo, de obra é muito menor. O meu custo com materiais, ele é basicamente metade do que seria um restaurante tradicional, muitas vezes até menos, porque justamente eu não tenho toda essa parte de decoração, mesas, cadeiras, aparadores, onde os garçons vão utilizar lá para guardar pratos, talheres e tudo mais. Então eu tenho um custo de implantação muito mais baixo. É basicamente o custo que eu vou ter para implantar a cozinha, né? para colocar uma cozinha para funcionar, a área ali de estoque, claro, armazenamento e tudo mais de produto. Mas é um custo infinitamente mais baixo do que montar um restaurante tradicional. Ainda dentro dos custos, normalmente eu vou ter custos fixos também muito mais baixos, já que eu vou ter metade da mão de obra, já que eu vou ter um gasto menor com energia elétrica, porque eu não vou ter ar-condicionado, eu não vou ter energia elétrica ali no salão, né? não vou ter um salão funcionando eu vou ter um custo de manutenção mais baixo, ou seja, não vou ter que ficar arrumando mesa, cadeira, geladeiras a mais, né? Ou seja, no salão normalmente tem lá as geladeiras de bebidas, de sorvete, seja lá do que for, então eu acabo tendo um custo fixo bem mais baixo, né? O próprio custo de mão de obra, eu não vou ter garçons trabalhando, eu não vou ter recepcionista, eu não vou ter manobrista, uh, o meu aluguel vai ser mais baixo, porque eu posso estar num ponto que não é central, um ponto que não é uma avenida mais movimentada, ou uma região mais nobre da minha cidade, do local onde você está instalado. Então isso tudo faz com que o seu custo seja muito mais baixo, o seu custo do dia a dia, seu custo fixo seja muito mais baixo. E isso, obviamente, é muito vantajoso, porque isso garante que você tenha uma longevidade maior. Nessa série de vídeos sobre empreendedorismo, eu falei bastante sobre, essa, sobre a importância né, de ter um custo fixo baixo para que você consiga... É prolongar a vida do seu restaurante, ou seja, se você tem um custo fixo baixo, você não precisa ter um capital de giro tão alto para manter o seu estabelecimento até o momento em que ele possibilita o lucro. Obviamente, tudo isso tem também suas desvantagens. Quando você atende só no delivery, você atende só no delivery. Você deixa de ter ali essa frente de atendimento ao cliente, que seria também uma fonte de renda para o restaurante. Então eu sempre falo da importância da diversificação dentro de um negócio de alimentação. Ter várias áreas, né, ou vários uh, locais ali dentro do restaurante, vamos chamar assim, onde entra dinheiro. Então trabalhar com eventos, com atendimento ao público, com delivery. Né? Nesse caso aqui, quando você tem um delivery da kitchen, é, você só vai ter basicamente o delivery. Claro, você pode trabalhar com eventos, com festas e tudo mais, mas num primeiro momento é só o delivery. Por conta de todo esse custo mais baixo, tanto de implantação quanto de manutenção, né, o, o custo fixo, você consegue também praticar preços mais competitivos. Obviamente, quando eu falo preços mais competitivos, você sempre tem que levar em conta as taxas dos aplicativos de delivery. Mas, de um modo geral, esse custo mais baixo, você vai, vai fazer, né, vai proporcionar aí que você consiga praticar um preço mais competitivo com a concorrência e, consequentemente, sendo mais interessante para o seu cliente. Então, aí está uma outra vantagem que está muito associada né, com a primeira, aí, que são os custos mais reduzidos. Reduzidos. É claro, lembre-se sempre, precificar produtos é uma tarefa bastante complicada. Eu já estou há um tempo querendo trazer um vídeo aqui falando sobre a precificação de produtos em restaurantes, mas é um tema bastante complexo que me toma bastante tempo aqui de planejar, escrever roteiro e tudo mais. Ainda não consegui trazer, mas em breve a gente vai ter um vídeo aqui no canal explicando direitinho como é a precificação. Mas é importante entender que no formato Dark Kitchen você então consegue ter preços mais competitivos por conta de ter um custo fixo, né? tanto aí de mão de obra quanto é, de gasto operacional do seu restaurante, é menor, mais baixo. Uma desvantagem que pode também se tornar uma vantagem é que por se tratar de uma Dark Kitchen, de um delivery, normalmente você atinge ali o, o, o máximo, né, o potencial de faturamento do estabelecimento 
meio que rápido, né? ou seja, não é um estabelecimento que te proporciona um crescimento numa mesma loja muito grande. Claro, isso depende muito ali do quanto você investe, do tamanho dos seus equipamentos, da área que você tem disponível. Mas de modo geral, você atinge ali um potencial de faturamento de forma muito rápida. Até porque, por se tratar em delivery, você não vai atender clientes que estão a 10, 15, 20 quilômetros de distância do seu estabelecimento, senão você vai ter um custo muito alto para atender clientes que estão muito longe e que porventura podem gastar pouco é, então você vai normalmente atender ali um raio de 4 5 6 quilômetros no máximo isso pode se tornar como eu mencionei uma vantagem do ponto de vista que se eu tenho um estabelecimento que tem um custo baixo de implantação por não ter toda essa área de salão atendimento ao público decoração e tudo mais é, eu consigo fazer um zoneamento da minha cidade ou do meu bairro da região onde eu tô e programar, e ter um crescimento, uma programação de crescimento. É, isso é muito comum em cidades como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, BH, onde você implanta uma Dark Kitchen aqui, seis, sete, oito meses depois, num raio, né, é, indo né, para um outro raio, você monta uma outra Dark Kitchen, você vai um pouquinho para a direita, né, pega um outro raio ali de 5, 6 km, monta uma outra Dark Kitchen, então monta como se fosse uma rede né, de Dark Kitchens conseguindo atender né, toda uma cidade, por exemplo, ou toda uma região e assim por diante. Então é, um, é legal né, do ponto de vista aí da, da expansão do negócio, que por conta desse custo mais baixo você consegue ter uma expansão programada é, facilitada. Essa expansão ela só pode acontecer a partir do momento em que você tem o seu negócio organizado. Ou seja, a partir do momento que você tem toda a padronização, tanto da produção quanto também das, do gerenciamento, né, do controle de estoque, de compras de precificação, então não é simplesmente ir abrindo novas casas. É, eu tenho inclusive aqui no canal vídeos falando aí sobre é, quando eu devo expandir o meu negócio, quando eu devo abrir uma filial, quando eu devo franquear o meu negócio, o que eu preciso para tomar essas atitudes. Dá uma olhada que esses vídeos são bem legais aí, te orientam né, em qual é o momento certo para você tomar essa atitude de abrir uma nova filial, de abrir uma franquia do seu próprio negócio. Mas... Uh, essa é sim uma grande vantagem, né? porque você tem então esse custo baixo uh, e normalmente as Dark Kitchens trabalham aí com raio de atuação para conseguir manter os seus custos, principalmente ali de entregas, reduzidos. Né? Então não adianta nada você ter um custo baixo de manutenção do negócio, de custos fixos, né? se na hora da entrega, a sua entrega custa muitas vezes até mais do que o próprio custo de produção do produto. Aí não faz o menor sentido, você vai perder dinheiro. Então, fica de olho aí nessas dicas, porque elas são fundamentais aí para que você consiga ter sucesso montando uma Dark Kitchen. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, fechamos aqui os nossos quatro vídeos, os nossos cinco vídeos, na verdade, falando sobre empreendedorismo. Não significa, claro, que não terá mais vídeos aqui sobre o assunto no canal, mas a gente fecha esse ciclo e em breve eu trago mais aí e principalmente promessa feita é promessa cumprida. Eu vou trazer aqui para você esse vídeo ensinando aí como precificar melhor os produtos no seu restaurante, na sua dark kitchen, ou seja, aí no seu estabelecimento de alimentação. Não se esqueça aí de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, aquele seu amigo que está querendo montar um estabelecimento e não sabe muito bem o que montar, envia aí para ele, porque pode ser que eu consiga ajudá-lo nessa decisão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um forte abraço para você e até a próxima!